എല്ലാവർക്കും എബി സ്മാഷിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് എബി ഇരുമല കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സാധാരണ വലിശയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ കൂട്ടുവലിശയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ എല്ലാവരും കൂട്ടുവലിശയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്നാൽ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാതെ നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം ഇതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിലൂടെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്താണ് കൂട്ടുവലിശ നമ്മൾ സാധാരണ വലിശ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടുവലിശയെ പറ്റി ഒന്ന് സംസാരിച്ചായിരുന്നു സാധാരണ വലിശ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുതലിന് മാത്രമായിരിക്കും പലിശ കാണുന്ന എല്ലാ വർഷവും പലിശ സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാൽ കൂട്ടുവലിശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പലിശയുടെ വലിശയും കാണും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സാധാരണ വലിശയിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് എടുത്ത് കാണണം കൂട്ടുവലിശയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ പലിശയും പലിശയുടെ വലിശയും ലഭിക്കും ഇനി ഈ കൂട്ടുവലിശ കാണുന്നത് നമ്മൾ മൂന്ന് രീതിയിൽ കാണാറുണ്ട് ഒന്ന് വാർഷിക നിരക്ക് രണ്ട് അർത്ഥവാർഷികം മൂന്ന് പാദവാർഷികം ഒന്ന് വാർഷിക നിരക്കിൽ രണ്ട് അർത്ഥവാർഷിക നിരക്കിൽ മൂന്ന് പാദവാർഷിക നിരക്കിൽ ഈ മൂന്നു നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്താണ് വാർഷിക നിരക്കിൽ കൂട്ടുവലിശ കണക്കാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ വാർഷിക നിരക്കിൽ കൂട്ടുവലിശ കണക്കാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പലിശ കാണും ആ പലി ആ പലിശ മുതലോട് കൂട്ടും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പലിശ വീണ്ടും അടുത്ത വർഷം കാണും ഇങ്ങനെ ഓരോ വർഷം കഴിയുന്തോറും പലിശയും പലിശയുടെ പലിശയും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രീതിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് കൂട്ടു വാർഷിക നിരക്ക് അതായത് എല്ലാ വർഷവും പലിശ കണക്കാക്കും ആ പലിശ മുതലോട് കൂട്ടും ആ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും അടുത്ത വർഷത്തെ മുതൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ വർഷവും കൂടുമ്പോഴും പലിശയുടെ അഡീഷൻ നടക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ വാർഷിക നിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അർത്ഥവാർഷികം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് മാസം കൂടുമ്പം കൂടുമ്പം പലിശ കണക്കാക്കും ആ പലിശ എന്ത് ചെയ്യും മുതലിനോട് കൂട്ടും പിന്നെ ആ എമൗണ്ടിൻ്റെ പലിശ ആയിരിക്കും അടുത്ത ആറ് മാസം കാണുക ഇങ്ങനെ ആറ് മാസം കൂടുമ്പം കൂടുമ്പം പലിശ കണക്കാക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥവാർഷികം ഇനി എന്താണ് പാദവാർഷികം പാദവാർഷികം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴും പലിശ കണക്കാക്കും അതുകൊണ്ട് ആ പലിശ മുതലിനോട് കൂടും അത് അടുത്ത മൂന്ന് മാസം ഈ എമൗണ്ടിൻ്റെ പലിശ കാണും വീണ്ടും മൂന്ന് ആ മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ പലിശ കാണും അത് ആ പലിശ മുതലിനോട് കൂട്ടും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പം കൂടും പലിശ കണക്കാക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പാദവാർഷിക നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാർഷികം ഇനി വാർഷിക നിരക്കിൽ നമുക്ക് കൂട്ടുവലിശ കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടി സാധാരണ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എമൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡർ ഐസ് ടു എൻ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുതലായിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ പലിശയിൽ പഠിച്ച ടേംസ് തന്നെയായിരിക്കും ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലിശ നിരക്ക് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഷം എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്താ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എമൗണ്ട് എന്നാണ് പറയുക ഈ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ എമൗണ്ട് എയ്ക്കകത്ത് മുതലുമുണ്ട് കൂട്ടുവലിശയുണ്ട് ഈ എ നമുക്കിവിടെ ഏത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉത്തരം കിട്ടും ആ ഉത്തരത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ മുതലുമുണ്ട് കൂട്ടുവലിശയുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കൂട്ടുവലിശ കാണാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ എമൗണ്ടിൽ നിന്നും മുതൽ കുറച്ചാൽ മതി അപ്പം കൂട്ടുവലിശ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂട്ടുവലിശ നമ്മൾ അതിനെ സി ഐ എന്നിട്ട് ഇതാണ് കൂട്ടുവലിശ അത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും എയിൽ നിന്നും ഈ എമൗണ്ടിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുക മുതൽ കുറയ്ക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ വാർഷിക നിരക്കിൽ കൂട്ടുവലിശ കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊരു ചോദ്യം പരിശോധിക്കാം പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള കൂട്ടുവലിശ കണക്കാക്കാം പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള കൂട്ടുവലിശ കണക്കാം ഇവിടെ നോക്കി ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് വാർഷിക നിരക്കെന്നോ അർത്ഥവാർഷിക നിരക്കെന്നോ പാദവാർഷിക നിരക്കെന്നോ ഇല്ല ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം പലിശ നിര
ഒന്നാമത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷോർട്ടട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്കൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേൺ ആണ് ഈ പാസ്കൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ പാസ്കൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെയാണ് വൺ ടു വൺ വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ വൺ ഫോർ സിക്സ് ഫോർ വൺ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്പറിൻ്റെ പാറ്റേൺ നമ്മളിവിടെ ഈ വണ്ണെല്ലാം ഒഴിവാക്കും ഈ വണ്ണെല്ലാം ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടേബിൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് ആറ് നാല് ഒന്ന് ഇനി ഈ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് ഒന്ന് എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് വർഷത്തെ കൂട്ടുവലിച്ച് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മൂന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്ന് വർഷത്തെ കൂട്ടുവലിച്ച് കാണാൻ പറഞ്ഞ് ഇനി നാല് ആറ് നാല് ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാല് വർഷത്തെ കൂട്ടുവലിച്ച് കാണാൻ പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാസ്കൽ ട്രയാങ്കിൾ ഓർത്ത് വെക്കുക പാസ്കൽ ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഒന്ന് അത് രണ്ട് വർഷത്തെ കൂട്ടുവലിച്ച് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് അത് മൂന്ന് വർഷത്തെ കൂട്ടുവലിച്ച് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നാല് ആറ് നാല് ഒന്ന് അത് നാല് വർഷത്തെ കൂട്ടുവലിച്ച് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ കോഡ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂട്ടുവലിച്ചിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് രണ്ട് വർഷത്തെ കൂടുതലിച്ച് അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തെ കൂടുതലിച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതാ ചെയ്യുക രണ്ട് ഒന്ന് ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുക അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കുക രണ്ട് വർഷം എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് രണ്ട് വർഷത്തെ കൂടുതലിച്ച അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം രണ്ട് തവണ കൺസിക്യൂട്ടീവായിട്ട് കാണുക പതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം രണ്ട് തവണ കൺസിക്യൂട്ടീവ് കാർഡ് കാണാം അപ്പോൾ ഓക്കെ പതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാ നമ്മൾ ശതമാനം പഠിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് ശതമാനം കാണാൻ വേണ്ടി പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി പത്ത് ശതമാനം കാണാൻ വേണ്ടി പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആയിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാ സോറി പതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാ പതിനായിരം ഭാഗം പത്ത് ആയിരം അപ്പോൾ പതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ആയിരം ഇനി നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഈ ആയിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ആയിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ആയിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാ നൂറ് രൂപ അപ്പോൾ നോക്കിക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള കൂട്ടുവലിശയാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് രണ്ട് വർഷത്തെ കൂട്ടുവലിശ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പതിനായിരമാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ മുതൽ പലിശയിലേക്ക് പത്ത് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം രണ്ട് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് രണ്ട് തവണ കൺസ്റ്റിക്യൂട്ടി അവിടെ വേണം അപ്പോൾ പതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ആയിരം പിന്നെ കാണുന്നത് ആയിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ആയിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാ നൂറ് ഇനി നോക്കി രണ്ട് വർഷത്തെ കോഡ് ഏതാ രണ്ട് ഒന്നല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അപ്പോൾ ആൻസർ ആയിരം ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ടായിരം നൂറ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് നൂറ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരം നൂറും കൂടെ കൂട്ടി എത്ര കിട്ടി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഇതായിരിക്കും രണ്ട് വർഷത്തെ കൂട്ടുവലിശ ഇനി ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വേറൊരു മെത്തഡിൽ ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഈ ടേബിൾ ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ഓർക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ പാസ്കൽ ട്രയാങ്കിൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചോദ്യം നോക്കുക പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ കൂട്ടുവലിശയാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് രണ്ട് വർഷത്തെ കൂട്ടുവലിശ അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ പലിശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ പലിശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ പലിശയാണെങ്കിലും കൂട്ടുവലിശയാണെങ്കിലും ഒരേ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും കാരണം ആദ്യത്തെ വർഷം നമുക്ക് കൂട്ടുവലിശ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ പലിശ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ പലിശ എത്രയാണ് പതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം പതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണ് ആയിരം രൂപ പതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ആയിരം രൂപ ഇതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ പലിശ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ പലിശ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പതിനായിരം നമുക്കിനി വേണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ പലിശ എത്രയാണ് ആയിരം കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ ആയിരവും ആയിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കൂടെ കൂട്ടുക അപ്പോൾ നോക്കുക ഈ ആയിരം ഈ
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണേതാ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഡ് ഏതാ മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് എടുക്കണം മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് ഇനി നോക്കാം എണ്ണായിരം രൂപയ്ക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം പലിശ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് എന്നല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എണ്ണായിരത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം മൂന്ന് തവണ കാണുക കൺസിക്യൂട്ടീവായിട്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നോക്കുക എണ്ണായിരത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം ആദ്യം കാണുക എണ്ണായിരത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം എത്രയാ നോക്കുക ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഒരു സംഖ്യയുടെ അഞ്ച് ശതമാനം കാണാൻ എളുപ്പമൊഴി പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചിട്ട് പകുതി എടുക്കുക അഞ്ച് ശതമാനം കാണാനുള്ള എളുപ്പമൊഴി ആ സംഖ്യയെ പത്ത് കൊണ്ട് വരിക എണ്ണായിരത്തിന് പത്ത് കൊണ്ട് വരിച്ച് എണ്ണൂറ് എണ്ണൂറിൻ്റെ പകുതി നാനൂറ് ഇതായിരിക്കും എണ്ണായിരത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം അപ്പോൾ എണ്ണായിരത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം നാനൂറ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എണ്ണായിരത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം കാണാൻ വേണ്ടി എണ്ണായിരം ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ നൂറ് എണ്ണായിരത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം നോക്കുക രണ്ട് സീറോ വളി ക്യാൻസലായി രണ്ട് സീറോ വളി ക്യാൻസലായി എൺപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയാ നാനൂറ് രൂപ ഇതായിരിക്കും എണ്ണായിരത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം കാണാൻ വേണ്ടി എളുപ്പമൊഴി എന്താ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക പകുതി എടുക്കുക ഓർത്ത് വെക്കുക നമ്മുടെ പി എസ് സി എക്സാമുകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക പകുതി എടുക്കുക പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക പകുതി എടുക്കുക ഇതാണ് അഞ്ച് ശതമാനം കാണാൻ എളുപ്പമൊഴി അപ്പം നാനൂറിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എണ്ണായിരത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം കണ്ടു ഇനി എന്തിനാ നാനൂറിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം നാനൂറിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം എത്രയാ നാനൂറിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നാൽപ്പത് നാൽപ്പതിൻ്റെ പകുതി ഇരുപത് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപതിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം ഇരുപതിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ രണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ പകുതി ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇരുപതിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം ഒന്ന് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് അപ്പോൾ ആൻസർ ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അപ്പോൾ നോക്കി നാനൂറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അറുപത് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് ആറ് രണ്ട് ഒന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ഈ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉത്തരം എത്രയാ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ലഭിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ കോഡ് ഇതാണ് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എണ്ണായിരത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം മൂന്ന് നമ്മൾ കൺസിക്യൂട്ടീവായിട്ട് കാണുക കൺസിക്യൂട്ടീവ് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടതിൻ്റെ പിന്നെയും കാണുക എണ്ണായിരത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം നാനൂറ് നാനൂറിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം ഇരുപത് ഇരുപതിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്നുകൊണ്ട് ഗുണിക്കുക നാനൂറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അറുപത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് കട്ടിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കുക എണ്ണായിരത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം വെച്ച് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ പലിശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എണ്ണായിരത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ പലിശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ പലിശ ആണെങ്കിലും കൂട്ടുപലിശ ആണെങ്കിലും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക എണ്ണായിരത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം എണ്ണായിരത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം എത്രയാ നാനൂറ് രൂപ അത് എണ്ണായിരത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം നാനൂറ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചിട്ട് പകുതി എടുക്കുക എണ്ണായിരത്തിന് പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് എണ്ണൂറ് എണ്ണൂറിൻ്റെ പകുതി നാനൂറ് അപ്പോൾ എണ്ണായിരത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം നാനൂറ് സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ പലിശ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിനി എണ്ണായിരം ഒന്നും വേണ്ട ഈ നാനൂറ് എന്ന് നോക്കുക എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നാനൂറ് പ്ലസ് നാനൂറിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം നാനൂറ് പ്ലസ് അതായത് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടോളാം അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ പലിശ നാനൂറ് സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ കാണാൻ വേണ്ടി ഈ നാനൂറ് എഴുതുക ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുക നാനൂറ് പ്ലസ് നാനൂറിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം നാനൂറിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം എത്രയാ ഇരുപത് നാനൂറിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ധരിച്ചാൽ നാൽപ്പത് നാൽപ്പതിൻ്റെ പകുതി ഇരുപത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ പലിശ കിട്ടി ഇനി മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തെ പലിശ തേർഡ് ഇയറിലെ പലിശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ നാല് നാനൂറ് പ്ലസ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ പലിശ ഫുൾ എടുക്കുക സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ പലിശ ഫുൾ എത്രയാ നാനൂറ്റി ഇരുപത് നാനൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് നാനൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം നാനൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം കാണാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചിട്ട് പകുതി എടുക
മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് ഇത് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കുക നാല് വർഷത്തേക്ക് നാല് ആറ് നാല് ഒന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഓർക്കേണ്ട രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് അപ്പം കോട ഏതാ രണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എണ്ണ അയ്യായിരത്തിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം കൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് രണ്ട് തവണ കാണുക രണ്ട് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നുണ്ട് അയ്യായിരത്തിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം കൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ അയ്യായിരത്തിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം എത്രയാ അയ്യായിരത്തിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം അയ്യായിരം ഇൻറ്റു എട്ട് ബൈ നൂറ് രണ്ട് സീറോകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക അമ്പത് ഇൻറ്റു എട്ട് നാനൂറ് അപ്പോൾ നാനൂറ് എഴുതി ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നാനൂറിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം നാനൂറിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം എത്ര നാനൂറ് ഇൻറ്റു എട്ട് ബൈ നൂറ് രണ്ട് സീറോകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക നാല് ഇൻറ്റു എട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ആ മുപ്പത്തിരണ്ട് കൂടി എഴുതുക ഇനി എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തിൻ്റെ കൂടെ ഏതാ രണ്ട് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അപ്പോൾ നാനൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എണ്ണൂറ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് എത്ര ഇൻസ് എണ്ണൂറ് പ്ലസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇതായിരിക്കും ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തഡ് ഉപയോഗിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ പലിശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എണ്ണ അയ്യായിരത്തിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം അയ്യായിരത്തിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക അയ്യായിരത്തിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം അയ്യായിരം ഇൻറ്റു എട്ട് ബൈ നൂറ് എത്ര കിട്ടി അമ്പത് ഇൻറ്റു എട്ട് നാനൂറ് ഇതായിരിക്കും അയ്യായിരത്തിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം നാനൂറ് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നാനൂ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ പലിശ കാണണം സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ പലിശ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പ്ലസ് ഇടുക ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ പലിശ എത്രയാ നാനൂറ് നാനൂറ് പ്ലസ് നാനൂറിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം നാനൂറ് പ്ലസ് നാനൂറിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം നാനൂറിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം എത്ര നാനൂറ് ഇൻറ്റു എട്ട് ബൈ നൂറ് രണ്ട് സീറോ കളി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് നാല് ഇൻറ്റു എട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ആ മുപ്പത്തിരണ്ട് എഴുതുക അടുത്ത് മൂന്നൂറ് കൂട്ടുക നാനൂറ് പ്ലസ് നാനൂറ് എണ്ണൂറ് എണ്ണൂറ് പ്ലസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റിനും പി എസ് സിയുടെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ